여러분 오늘 제가 드리는 말씀 중에 다섯 가지 이상 여러분이 해당이 되신다면 틀림없이 지금 여러분의 삶은 너무나도 힘들고 외로울 것입니다. 그리고 또세 가지 이상 해당이 되신다면 지금 여러분은 평범한 삶을 살아가고 계실 것이며 만일 두 가지 이하로 해당이 되신다면 여러분은 지금 아주 부유하고 행복하며 또 만족스러운 삶을 살아가고 계실 것입니다. 여러분 안녕하세요 이정재입니다. 여러분 우리의 동양학에서는 인간이 누릴 수 있는 운을 세 가지로 나누어서 구분을 하고 있습니다. 네 이것을 천복과 지복, 인복이라고 하는 것인데요. 여러분 천복이라는 것은 태어나는 순간 가지게 되는 그 복을 말하는 것입니다. 쉽게 삼성가의 아들로 현대가의 아들로 태어나는 그러한 복을 말하는 것이죠. 물론 이는 우리가 통제할 수 있는 부분이 아니기에 따로 이 말씀을 드리지는 않겠습니다. 그리고 지복이라는 것은 부모님을 제외한 내가 선택한 나의 가족들을 말하는 것입니다. 네, 배우자도 내가 선택을 한 것이며 또한 자녀 역시 나의 선택에 의한 것이니 배우자와 자녀가 바로 나의 지복이라고 할수 있는 것이죠. 마지막으로 인복이라는 것은 내가 살아가면서 만나는 사람들로 인한 복을 말하는 것입니다. 물론 누구는 아주 멋진 귀인을 만나 큰 행복이나 큰 번영을 얻기도 할 것이며 또한 누구는 사람을 잘못 만나 불행하게, 힘들게, 그리고 또 사람으로부터 고통을 받고 살아가기도 할 것입니다. 여러분, 만일 여러분들이 천복을 가지고 계신 분들이시라면 오늘 제가 드리는 말씀과는 크게 상관이 없을 것이나 이 지복과 인복에 의해 인생을 살아가야 할 분들이시라면 반드시 이제 알려드리는 이 10가지 항목은 체크를 해보셔야 합니다. 자, 시작해보도록 하겠습니다. 첫 번째로 여러분, 나의 말이 어떤가를 꼭 체크해 보셔야 합니다. 여러분 우리 조상님들은 신은 서판이라고 하여 많이 배운 것보다 말을 가려서 하는 것이 더욱 중요하다고 하셨습니다. 네 말의 힘은 여러분이 상상하시는 그 이상이에요. 여러분 미국 예일대의 랩이라는 교수는 노세하다, 늙었다, 또 무기력하다, 백발노인 등의 느린 의미의 말을 하게 한후그 사람의 걸음걸이를 측정해봤더니 평소보다 아주 느려졌다라는 그런 논문을 발표하기도 하였으며 또한 우리나라의 충북대 조동호 교수, 한정호 교수 팀은 소리가 사람의 건강과도 아주 밀접한 연관이 있다라는 논문을 발표하기도 하였을 만큼 이 소리의 파동이 사람의 삶에 막대한 영향을 준다는 그런 논문은 정말 수도 없이 많다는 것이죠. 여러분, 과연 여러분은 어떠한 말을 하시는 분이신가요? 긍정의 말, 칭찬의 말을 많이 하시는 분이신가요? 하지만 만일 여러분이 상스러운 말을 자주 하시는 편이고 또 험한 말, 비판의 말을 자주 하시는 편이시라면 이는 반드시 고치셔야 할 것입니다. 두 번째로 여러분 스스로의 생각을 꼭 체크해 보셔야 합니다. 여러분 이는 평소에 어떤 상황에서 부정적인 이미지를 먼저 떠올리느냐 아니면 긍정적인 이미지를 먼저 떠올리게 되느냐를 말하는 것입니다. 자 여러분 밖에 경치를 한번 보십시오. 순간 행복하다, 편안하다는 생각이 드셨다면 여러분은 아주 긍정적인 사람입니다. 하지만 어둡다, 답답하다라는 느낌이 드셨다면 여러분의 무의식 속에는 부정적인 의식이 더 많이 자리하고 있다는 반증이기도 한 거예요. 여러분 뭐든 항상 아름답게 보려고 하세요. 네, 그것이 하나 둘 쌓이면서 여러분의 삶을 바꿉니다. 세 번째로 여러분, 여러분은 먼저 주는 편인가요? 아니면 받고 나서 주는 편이신가요? 여러분, 사람에게 감동을 주지 못하는 사람은 절대 사람으로 인한 번영이나 행복을 얻지 못하게 됩니다. 하지만 대부분의 분들은 항상 상대에게 무엇인가를 줄때 먼저 돌아올 것을 생각한다는 것이죠. 네, 여러분은 평소 아무런 계산 없이 누구에겐가 무엇인가 주어보신 적이 있으신가요? 만일 평소에 누구에게 무엇인가를 줄때 내가 이렇게 주었으니 너도 언젠간 이렇게 주어야 해 라는 생각을 하셨었다면 여러분은 이 부분에서 감점입니다. 네 번째로 새로운 것을 하는 것에 기대감이 생긴 적이 있으신가요? 만일 여러분들이 마음먹은 것을 실천하는 성향이 강하시다면 이는 스스로에 대한 확신이 강하다는 반증입니다. 하지만 마음은 늘 먹는데 이를 실천하지 못하고 갈등하고 고민하는 분이라면 이것은 자신을 확실히 믿지 못하고 있다는 반증이기도 한 거예요. 맞습니다. 만일 여러분이 제 영상을 보시고 한 번이라도 바로 치우고 정리하신 경험이 있으시다면 여러분은 이 항목에서는 통과입니다. 하지만 미루고 미루어서 며칠이 지나고 나서 했었다면 여러분은 이 항목에서 또 감점입니다. 다섯 번째로 여러분은 타인들에 대한 뒷담화가 즐거우셨던 적이 있으신가요? 여러분, 이는 타인을 인정할 줄 모르는 사람이라는 의미입니다. 남의 상황을 이해하지 않고 자신의 기준에서 타인을 평가하는 사람들이 여기에 해당되는 사람이라는 것이죠. 
맞습니다. 평소 에이 저 사람도 그만한 이유가 있겠지 라는 생각을 많이 해보신 경험이 있으시다면 여러분은 통과입니다. 하지만 저 사람은 이것이 아주 나빠 라는 식으로 친구분들과 대화 도중 타인들에 대해 험담을 해보신 경험이 있으시다면 여러분은 이 부분에서 감점입니다. 여섯 번째로 여러분 혼자 있을 때 자기 반성을 해보신 경험이 있으시나요? 여러분 대부분의 사람들은 자기 반성을 하지 않기에 늘 변화가 없고 발전이 없는 삶을 살아가는 거예요. 물론 더욱 중요한 것은 이 반성을 스스로의 삶에 적용을 하는 것이겠죠. 여러분 혹시 반성을 했던 것을 실제로 지금 여러분이 하지 않고 있는 것이 있으신가요? 네 그러시다면 여러분은 이 항목에서 통과입니다. 하지만 생각은 하는데 반성은 하는데 그것이 지켜진 경험이 생각이 나지 않는다면 물론 이 항목에서도 감점입니다. 여러분 에디슨은 전구를 하나 만드는데 100번이나 실패를 했습니다. 네 100번의 실패 도중 매번 반성하고 깨달았기에 저 전구가 발명될 수 있었던 거예요. 여러분 세상 어떤 사람도 실패 없이 성공하는 사람은 없습니다. 일곱 번째로 자기의 수저 자기만의 그릇이 있으신가요? 여러분 이는 자기애를 말하는 것이고 또한 자기에 대한 존중을 말하는 것입니다. 물론 어떤 분은 에이 그까지 것이라고 말도 하실 것이나 실제로 자기 수저 세트가 없는 사람이 자기 사랑 즉 자기애가 없다는 것은 심리학에서나 교육학에서나 항상 논문으로 제출이 되는 것이며 이는 실제 실험에서도 그러했다고 합니다. 맞습니다. 한 대학의 실험에 의하면 자기의 수저 세트를 가지고 있는 사람이 그렇지 않은 사람보다 약 3배 이상의 수입이 더 많았다고 해요. 여덟 번째로 여러분은 과연 약속을 얼마나 소중히 여기시는 사람인가요? 여러분 동서양을 막론하고 성공학 강연에서 그리고 에티켓 교육에서 항상 가장 중요하게 회자가 되는 것이 바로 이 약속의 소중함입니다. 네, 약속을 쉽게 여기는 사람은 절대 번영하지 못한다는 것 그것이 포인트라는 것이죠. 혹시 여러분이 약속을 소중하게 여기시는 분이시라면 이 부분에서 통과입니다. 하지만 사정상 약속을 어길 때도 있다고 라 생각이 되신다면 이 부분에서는 감점입니다. 아홉 번째로 스스로를 위한 운동을 매일 하고 있는지 꼭 생각해 보세요. 여러분 세상 어느 특급 호텔이든 헬스센터가 없는 곳은 없습니다. 네, 이 말은 부자들이 머무는 곳에서는 절대로 운동이라는 단어가 빠지지 않는다는 이야기죠. 여러분 건강하지 못한 사람은 부유함과 행복함을 얻지 못한다는 이야기는 그 사람의 정신이 행복을 견딜 힘을 가지지 못하기 때문에 그러한 거예요. 맞습니다. 여러분들 중 매일 한 가지라도 꾸준하게 운동을 하고 계시다면 통과입니다. 하지만 그렇지 못하시다면 이 부분에서도 감점입니다. 열 번째로 여러분은 과연 지인이 얼마나 있으신가요? 여러분 만일 여러분에게 하루에 전화가 다섯 통 여섯 통씩 꾸준하게 온다면 여러분은 누구에겐가 꼭 필요한 사람입니다. 하지만 그렇지 못하시다면 여러분은 잊혀진 사람이라는 것이죠. 맞습니다. 사람에게 필요함을 얻지 못하는 사람은 절대 인복을 얻지 못합니다. 네, 인복이 없다는 것은 외롭다는 것, 힘들다는 것을 말하는 것입니다. 여러분 누구라도 좋습니다. 하루에 다섯 명 이상 여러분에게 전화를 하신다면 여러분은 통과입니다. 네, 자녀이든 남편이든 여기에 다 해당이 됩니다. 여러분 이렇게 꼭 알아야 할 10가지의 인생 포인트를 체크해 보았습니다. 이중 여러분은 과연 몇 가지에 해당이 되시나요? 늘 올바른 학문과 올바른 지식을 여러분들께 전하도록 노력하겠습니다. 여러분 긴 시간 감사드립니다. 감사합니다.